കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ സൂര്യൻ സൂര്യഭഗവാന്റെ ജന ജനനം എങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ ജനനമാകും എന്നുള്ളതിൽ യേശുവിൻ്റെ ജനനം ഒരു ദിവസം ആചരിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് അത് സൂര്യൻ്റെ ജന്മദിനമാണെങ്കിൽ എന്താണ് അന്ന് യേശുവിന് ജനിച്ചുകൂടായോ സൂര്യൻ എങ്ങനെ ഭഗവാനാകും അതൊരു നക്ഷത്രമല്ലേ ഒരു സ്റ്റാറല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടു ബൈബിളിൽ യേശുവിൻ്റെ ജനനം മാസം തീയതി ഒന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് വിൻ്ററിലല്ല എന്നുള്ളത് നിശ്ചയമാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ജനന സമയത്ത് ആട്ടിടയന്മാർ വെളിയിൽ കിടന്നിരുന്നതുകൊണ്ടും ഓഗസ്റ്റ് സീസർ പ്രഖ്യാപിച്ച സെൻസസ് രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ആളുകൾ അവരവരുടെ ജന്മസ്ഥലത്തേക്ക് ദിവസങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്ത് എത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടതിനാൽ അത് വിൻ്ററിലല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കഠിന ശൈത്യത്തിലല്ല ഇന്ന് നാം ആഘോഷിക്കുന്ന രീതികൾ ക്രിസ്മസ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം തുടങ്ങിയതല്ല അത് പ്രാചീനരുടെ ആഘോഷങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തിൻ്റെ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റിയതാണ് പ്രാചീനർ പ്രകൃതി ശക്തികളെയും ഗ്രഹങ്ങളെയും മരങ്ങളെയും പ്രകൃതിയെയും എല്ലാം ആരാധിച്ചിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഓരോ ദൈവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പ്രകൃതി അനുകൂലമായി കിട്ടുവാനും കൃഷി സമർത്ഥമാകുവാനും അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിനും എല്ലാം അവർ ദൈവങ്ങളെ പ്രസാദിപ്പിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ലോകമെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിൻ്റർ ഫെസ്റ്റിവൽ ആയിരുന്നു ഒരു മിഡ് വിൻ്റർ ഫെസ്റ്റിവൽ വിൻ്റർ സോൾസ്റ്റീസ് ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ സൂര്യൻ അനങ്ങാതെ നിൽക്കും ഭൂമി സൂര്യനിൽ നിന്നും അകലെ ആയിരിക്കുന്നതിനാൽ പകൽ കുറവും രാത്രി ഏറ്റവും കൂടുതലുമായിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ അതിനുശേഷം സൂര്യൻ ഒരു ഡിഗ്രി ചരിയുന്നതിനാൽ വിൻ്റർ കഴിഞ്ഞ് പകൽ കൂടുവാൻ തുടങ്ങും ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചാകുമ്പോൾ അതിനെ ഡെത്ത് ആൻഡ് റീബേർത്ത് ഓഫ് സൺ സൂര്യൻ മരിച്ചുയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു ഡെത്ത് ആൻഡ് റിസറക്ഷൻ ഇത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഈ ആഘോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ലോറി തമിഴ്നാട്ടിൽ പൊങ്കൽ കേരളത്തിൽ മകരസംക്രാന്തി ഒരു ഹാർവസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവലുമായിരുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ റോമിൽ മാത്രമല്ല റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ മുഴുവൻ സാറ്റേണേലിയ എന്നൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സാറ്റേൺ അതായത് ശനി ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഫെസ്റ്റിവൽ റോമൻ ഫോറം അവരുടെ സിറ്റിയുടെ സെൻറ്ററിൽ തുടങ്ങി സാറ്റേണിൻ്റെ ടെമ്പിളിൽ സാക്രിഫൈസ് ആയി രാഗമായി അവസാനിക്കുന്ന പ്രൊസഷൻ ഫീസ്റ്റിങ് മീറ്റ് വൈൻ ഡാൻസിങ് ഗിഫ്റ്റുകൾ കൊടുക്കുക വീടുകൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുക എവർഗ്രീൻ ട്രീ ലൈറ്റുകൾ ക്യാൻഡലുകൾ കത്തിക്കുക മെറി ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ലോ സാറ്റേണേലിയ എന്ന് അവർ വിളിച്ചു പറയും ഈ ദൈവം അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെയും ഹാർവെസ്റ്റിൻ്റെയും ദൈവമായിരുന്നു അതിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കും ക്രിസ്തുവിന് ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് അവർ ഇത് നടത്തിയിരുന്നു ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ അവർ ഇത് നടത്തിയിരുന്നു എ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാലിൽ ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാലിൽ ഒറേലിയൻ ചക്രവർത്തി റോമിൽ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് സൂര്യൻ്റെ ആഘോഷമാക്കി അവരുടെ മതം സൂര്യനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന മതമാക്കി കൾട്ട് ഓഫ് സോൾ ഇൻവിക്റ്റസ് സോൾ ഇൻവിക്റ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദി അൺകോൺകേർഡ് സൺ അജയനായ സൂര്യദേവൻ അതിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ആളാണ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിൻ ദ ഗ്രേറ്റ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ ലീഗലൈസ് ചെയ്ത് സൺ വാർഷിപ്പും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുമായി ചേർത്ത ചക്രവർത്തി എല്ലാ രേഖകളും അദ്ദേഹം സൺ വാർഷിപ്പറായി തുടർന്നു എന്നാണ് സൺ കോയിൻസും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിക്ടറി ആർച്ച് സൺ ഗോഡിൻ്റെ ടെമ്പിളിൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതും എല്ലാം ഇതിന് തെളിവാണ് സറ്റേണേലിയ വിപുലമായിട്ട് ആഘോഷിച്ചിരുന്നവർ അതിനെയെല്ലാം ക്രിസ്തീയവൽക്കരിച്ചാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ക്രിസ്മസ് ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ വിവിധ ആഘോഷങ്ങൾ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ക്രിസ്മസ് റീത്ത് ഇലകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ റീത്ത് ഇത് ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി ഇറ്റേണൽ ലൈഫിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് ആണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ അങ്ങനത്തെ സിമ്പിൾസ് ഒന്നുമില്ല ക്രിസ്മസ് ട്രീയെ പറ്റി എരമ്മയാവ് പത്തിൻ്റെ മൂന്നിൽ പറയുന്നു കാട്ടിൽ നിന്നും മരം കൊണ്ടുവന്ന് വെള്ളിയും പൊന്നും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്മസ് ട്രീയുടെ കാര്യമാണ് ക്രിസ്തുവിന് അറുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് അന്നും ഇസ്രയേലിൽ അത് ചെയ്തു ക്യാൻഡിൽ കത്തിക്കുന്നത് പ്രത്യാശയുടെയും പ്രകാശത്തിൻ്റെയും സിമ്പൽ ക്രിസ്മസ് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എല്ലാവരെയും ചിരിപ്പിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫാദർ അല്ല നമുക്ക് ബൈബിളില
തലയിൽ വെക്കുന്ന ക്രിസ്മസ് ഫാദറിന്റെ തലയിൽ വെക്കുന്ന ചുമന്ന തുണി തൊപ്പി ഫിർഗിയൻ ക്യാപ്പ് അത് സ്ലേവറിയുടെ സിമ്പലാണ് അടിമകളാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അന്ന് കൊടുത്തിരുന്നത് ദൈവങ്ങളുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു രൂപങ്ങളാണ് പൊതിഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നത് അങ്ങനെ അന്യദൈവങ്ങളുടെ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം പിന്നീട് യേശുവിൻ്റെ പേരിലാക്കി ഇതാണോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിലുമാണ് നമുക്ക് രക്ഷ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ദേശങ്ങളിലും വിപുലമായി ഈ ദൈവങ്ങളുടെ എല്ലാ ആരാധന നടത്തിയിരുന്നു മിക്കവാറും എല്ലാ മാസങ്ങളിലും ഓരോ പെരുന്നാൾ ഈ പേഗൻ ആരാധനകളാണ് പെരുന്നാളുകളുമാണ് ഓരോന്നായി കുടിയേറിയതാണ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിന് ശേഷവും ഇന്ന് വരെ കാണുന്ന ഇന്ന് വരെയും കാണുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഓർത്തഡോക്സ് ജേക്കബൈറ്റ് കത്തോലിക്ക സഭകളിൽ ഉള്ള ഘോഷയാത്രകളും റാസകൾ പെരുന്നാളുകൾ വെടിക്കെട്ട് ഇതെല്ലാം ഈ പ്രാചീന ആധ ആരാധനകളാണ് പേഗനൈസം പേഗനിസം ക്രിസ്റ്റനൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് പേഗനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടിതാവായ അദൃശ്യനായ ദൈവത്തെ ഒഴിച്ച് മറ്റുള്ള ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ദൈവവചനം പല ഭാഷകളിൽ പകർത്തി എഴുതിയതൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് ലാറ്റിനിൽ മാത്രമേ ബൈബിൾ ആകാവൂ എന്ന് എന്നും പുരോഹിതൻ മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്നും നിയമം വെച്ച് ആളുകൾക്ക് ദൈവവചനം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാതെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പേഗൻ മതമാക്കി മാറ്റി ഇന്നും അത് തന്നെ തുടരുന്നു ദൈവവചനം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെയും നാം ക്രിസ്തീയവൽക്കരിക്കും എന്തിനും നാം ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കും ത്രിമൂർത്തി ദൈവങ്ങളുടെ പടം വെച്ചിട്ട് പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് വിളിച്ചു സൂര്യൻ്റെ വിവിധ തരം സിമ്പൽസ് ചിഹ്നങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അത് ചില ഡെക്കറേഷൻസ് ആണെന്ന് നമ്മെ ധരിപ്പിച്ചു ഒരു വിഗ്രഹങ്ങളെയും ആരാധിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവരെ ആരാധിക്കുന്നില്ല അവരുടെ പടം വെച്ചതേ ഉള്ളൂ അമ്മ വന്നിട്ടല്ലേ മോൻ വന്നത് അതുകൊണ്ട് അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിൻ്റെയും പടം വെക്കാം ദൈവങ്ങളുടെ എല്ലാം തലയ്ക്ക് ചുറ്റും സൂര്യഗോളവും ഹേലോയും പ്രകാശരശ്മികളും ഒക്കെ നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റബിളായി ദൈവവചനം പിന്തള്ളപ്പെട്ടു പാരമ്പര്യം ട്രഡീഷൻ സുപ്രധാനമായി യേശു പാരമ്പര്യത്തെ പറ്റി എന്താണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവവചനത്തെ ദുർബലമാക്കുന്നു മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം നിങ്ങൾ ദൈവകൽപ്പന വിട്ടുകളഞ്ഞ് മനുഷ്യരുടെ സമ്പ്രദായം പ്രമാണിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായം പ്രമാണിപ്പാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദൈവകൽപ്പന തള്ളിക്കളയുന്നു സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നതാണ് പാരമ്പര്യം രീതികൾ ഒരു വിഗ്രഹത്തെയും ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളി നിറച്ച് വിഗ്രഹങ്ങൾ വെക്കാമെന്നാണോ അർത്ഥം ആകാശത്തിലും സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സമുദ്ര സമുദ്രത്തിലുമുള്ള ഒന്നിൻ്റെയും വിഗ്രഹം അരുത് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ആരാധനാലയങ്ങൾ പേഗൻ ടെമ്പിൾസ് ആണ് അതിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നാം വണങ്ങുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളെല്ലാം ലംഘിക്കുവാനുള്ളതാണോ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പടങ്ങളും സിമ്പലുകളും ചിഹ്നങ്ങൾ ഒക്കെ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഓരോ ദൈവങ്ങളുണ്ട് സോളാർ ഡേറ്റി മൂൺ ഗോഡസ് ക്രസൻറ്റ് മൂൺ മൂൺ ഗോഡസിൻ്റെ സിമ്പലാണ് ഇന്ത്യയിൽ സൂര്യൻ്റെ ആരാധന ഉണ്ടായിരുന്നു സൂര്യനാരായണൻ ആദിത്യൻ സൺ വീൽ ഒറീസയിൽ കൊണാർക് ടെമ്പിൾ ഏറ്റവും വലിയ സൂര്യൻ്റെ അമ്പലമാണ് പള്ളികളിൽ കുരിശുകൾ സൺ വീലും സൂര്യരശ്മികളൊക്കെ ചേർത്ത് ഡെക്കറേറ്റഡ് ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സൂര്യൻ്റെ ആരാധനയാണ് സൂര്യൻ്റെ ആരാധന തുടങ്ങിയത് ബാബിലോണിലാണെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ ക്രിസ്തുവിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷമെങ്കിലും മുമ്പ് അത് ഉൽപ്പത്തി പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പത്ത് പതിനൊന്ന് അധ്യായങ്ങൾ പറയുന്ന നിമ്രോദ് നിമ്രോദ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ റിബൽ എന്നാണ് അവനൊരു ജയൻറ്റ് കിങ് ആയിരുന്നു ദൈവത്തിനെതിരെ ഒരു മല്ലൻ നോഹയുടെ കാലത്തെ പ്രളയത്തിൽ ദൈവം ഈ ജയൻസിനെയാണ് നശിപ്പിച്ചത് ഭൂമി മുഴുവൻ മുഴുവൻ ഇവരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതിനാൽ മനുഷ്യജാതിയെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വന്നു ഈ ജയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് അടിയൊക്കെ സൈസുള്ള ഭീകരന്മാരായിരുന്നു അവർ ദൈവം ലൂസിഫറിൻ്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും തള്ളിയിട്ട ഏഞ്ചൽസ് ഹ്യൂമൻ സ്ത്രീകളെ ഭാര്യമാരായി എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ മക്കൾ പ്രളയത്തിന് ശേഷം നോഹയുടെ മകൻ ഹാമിൻ്റെ മകൻ കുഷിൻ്റെ മകനാണ് നിമ്രോദ് 
അപ്പോൾ ഹാമിൻ്റെ പരമ്പരയിൽ ജയൻസ് ഉണ്ടായി നിമ്രോദ് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഏഞ്ചലും മൂന്നിലൊന്ന് മനുഷ്യനും ആയിരുന്നു അവൻ മെസപ്പട്ടോമിയൻ രാജ്യങ്ങൾ ഭരിച്ചിരുന്നു അവൻ ബാബേൽ ഗോപുരം പണിത് സ്വർഗത്തിലെത്തി ദൈവത്തെ കൊല്ലുവാനാണ് പ്ലാൻ ഇട്ട് ബാബേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗേറ്റ് ടു ഗോഡ് എന്നാണ് അത്രമാത്രം ദൈവത്തോട് വൈരാഗ്യമുണ്ടായിരുന്ന ദൈവത്തിനെതിരെ മനുഷ്യരെ യോജിപ്പിച്ച് തൻ്റെ കൂടെ നിർത്തി അവരുടെ കിങ്ങും ഗോഡുമായ ആളാണ് നിമ്രോദ് നിമ്രോദ് കൊല്ലപ്പെട്ടു അവൻ്റെ ഭാര്യ സെമിറാമിസ് അവനെ സൂര്യദേവനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു അവൾക്ക് താമൂസ് എന്ന മകൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് സൂര്യദേവനിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതാണ് സൂര്യൻ്റെ ഇൻകാർണേഷൻ നിമ്രോദ് ഗോഡായി താമൂസ് സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻകാർണേറ്റഡ് സൺ ഇവരെ തുടർച്ചയായി ഇസ്രയേൽ ആരാധിച്ചു എസക്കിയൽ എട്ടിൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഈ ആരാധനകൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്നതും താമൂസിന് വേണ്ടി ഇസ്രയേൽ ലെ സ്ത്രീകൾ കരയുന്നതും എരമ്യാവ് നാൽപ്പത്തിനാലിൽ ക്വീൻ ഓഫ് ഹെവൻ ആകാശ രാജ്ഞിക്ക് ധൂപം കാട്ടുന്നതും പാനീയ യാഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ഡ്രിങ്ക് ഓഫറിങ്സ് ഇസ്രയേലും യഹൂദ്യയും ദൈവത്തെ വിട്ട് ഈ ത്രിമൂർത്തി ദൈവങ്ങളുടെ ആരാധനയിൽ മുഴുകി ദൈവം അവരെ തുടർച്ചയായി ശിക്ഷിക്കുകയും മറ്റ് സാമ്രാജ്യ ശക്തികളെ കൊണ്ട് അവരെ നശിപ്പിക്കുകയും ഇപ്പോൾ നാം അതേ ദൈവങ്ങളുടെ ചിഹ്നങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വണങ്ങുന്നു അവരുടെ മുന്നിൽ ധൂപം കാട്ടുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് തന്ന രക്ഷയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ദൈവം അവസരം തരികയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദീർഘക്ഷമ നമ്മളോട് കാണിക്കുകയാണ് പ്രാചീന കാലം മുതൽ ഉള്ള ദൈവങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ആഘോഷങ്ങളെ ചക്രവർത്തി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആക്കിയതാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് കാളക്കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വിടുവിച്ച യഹോവയാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ആഘോഷിച്ചവരെയാണ് മൂവായിരം പേരെ ദൈവം നശിപ്പിച്ചത് ഇന്ന് അതുപോലെയാണ് പാപ്പ ക്രിസ്മസ് ക്രിസ്മസ് ഫാദർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നാം ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവം നമ്മളോട് ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അംഗീകരിക്കുമെന്നല്ല നമ്മുടെ നിയമങ്ങളല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹിസ് വേസ് ആൻഡ് നോട്ട് അവർ വേസ് ഐ ടു ഐ ന്യൂസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ബട്ടനും അമർത്തുക